and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng puto cake. Itong puto cake ay like um, yung chiffon cake natin, pero i-steam natin. And here are the following ingredients. Gamit din tayo ng isang 9-inch round pan lined with parchment paper at itong ating uh, puto mold with cupcake case, spatula at hand mix. Ang ating first step, magpe-preheat na tayo ng tubig sa ating uh, steamer pan at isisift natin ang dry ingredients. Unahin natin ang cake flour. It, itong cake flour ang gagamitin natin para mas maganda ang texture ng ating puto cake. This is important na pagsisieve para yung ating mixture ay smooth. Then, sama na rin natin yung baking powder. Sift din natin. At yung salt. Then, mix natin itong maigi. And we'll set this aside. Mag-proceed tayo sa ating next step. Then, dito sa ating egg yolks, isasama natin yung 3 4 cup ng sugar. Using a hand mixer, imimix natin to hanggang maging creamy at light yellow in color. Then, i-add na natin yung melted butter. At yung ating evaporated milk. I-mix lang natin to ng konti. Continue lang natin ang pagmimix hanggang maging smooth and lumpy na ang ating butter. Ayan, smooth and lumpy na ang ating butter. We'll set this aside at magpo-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step dito sa ating egg whites using a hand mixer again. Ibibit natin to on high speed hanggang maging uh, bubbly or maging frothy. Ayan. Pagka ganitong mabula na, pwede na natin i-add yung cream of tartar. And then, ibibit natin ulit to on high speed. Kung wala naman kayong cream of tartar, pwede nang i-omit ito. Pagka ganitong bulang-bula na, i-add natin slowly yung sugar. Hintayin natin matunaw muna bago natin i-add yung susunod na portion. Then yung last portion Then continue natin ang pagmimix Hanggang maging soft pig Pagka ganitong glossy na ang ating merengue Pwede na ito Ang importante sa pag 
pagbibit uh, ng egg whites, kailangan ng ating bowl ay oil-free at ang ating whisk. Kung hindi, babaksak yung ating merengue. Paano natin malalaman kung soft pick stage na? Pag inangat natin, ayun na, magpo-form na ng pick. Ito yung ating butter mixture na ginawa kanina. So, ang ating susunod na step ay i-loosen up lang natin to using about 2 scoops ng ating meran. Then, haluin lang natin to para mag-loosen up yung ating butter. Ayan, ganitong loosen up na yung ating butter. Gagamit na tayo ng folding method. Using half nitong ating uh, egg whites o yung merang. Ika-cut and fold natin. Cut and fold. Make sure na hindi natin ito ma-overmix or ma-undermix. Otherwise, babaksak ang ating cake. Continue lang natin to hanggang maging uh, even na ang color. Pagka ganitong even na ang color ng ating butter, pwede na natin ilagay ang lahat ng merang. Ang paggawa ng ating uh, chiffon cake, it takes a lot of practice at good technique para ma-perfect natin ito. Using a cut and fold method, ayan. Para hindi mawawala yung air na inintroduce natin dun sa ating egg white. Continue lang natin itong cut and fold method hanggang maging even na ang color ng ating butter. Ayan, even na ang color at wala ng streaks of white. Pwede na natin ito isalin sa ating prepared pan. Magtitira lang ako ng konti para sa ating regular size puto. Then, tataktakin lang natin to para lang mawala yung excess bubbles. Ayan, nilagay ko na sa steamer pan ito. At itong ating takip, nilagyan ko lang ng cloth para hindi tutuloy yung tubig sa ating puto. And this one is ready for steaming. I-steam natin to for 25 to 30 minutes. Check na lang natin later. Ito naman para sa ating regular size na puto. Gagamit lang ako ng ice cream scoop. Mag-scoop lang tayo. At itong ating uh, puto mold, nilagyan ko ng cupcake casing. Yan. Depende na sa size na gusto nyo. Continue lang natin to hanggang matapos natin lahat. Ayan, nakagawa ako ng 7 pieces. I-steam natin to 10 to 12 minutes kasi maliit lang ito. After 5 minutes ng steaming, pwede na natin ilagay yung ating egg. At yung ating grated cheese. Mas marami, mas masarap. Continue lang natin na pag steam for another 5 minutes, then check na lang natin. After a total of 10 minutes sa pag steam check natin to using a stick test. When it comes out clean, pwede na ito. So this one is ready. Pwede na natin hanguin. Para naman sa ating malaking puto, after 15 minutes ng pag steam pwede na natin ilagay yung slices ng egg. Paikutan lang natin ito. Then, continue lang natin yung paglalagay ng ating boiled egg. Or itlog na maalat kung available. Bala kayo kung gano'ng karami ang gusto nyo ilagay. Then, yung ating grated cheese. Sprinkle natin sa ibabaw. Mas madami, mas masarap. 
Ayan, then continue lang natin ang pag steam for another 10 to 15 minutes. Check na lang natin using a stick test later. After 25 minutes ng pag steam check lang natin to using a stick. Insert natin sa gitna. Medyo may sumasama pa, so hindi pa ready. Steam natin to for another 5 minutes. Ayan, after 5 minutes again, a total of 30 minutes na pag steam Insert natin yung stick and it comes out clean. Pwede na ito. Ayan, medyo nag-cool down na ng konti yung ating puto. I-release natin using this knife. Yung walang talim, yun ang gagamitin natin paikot. Then, release. Using a knife, ikakat natin. Sobrang lambot. Para siyang chiffon cake. And there you go. Sobrang lambot niya and fluffy at wobbly. Ito naman yung ating regular size na puto. Ganun din. Malambot. Soft and fluffy. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Para sa ating uh, special puto recipe, tingnan nyo lang ang link sa site. Yung ating special puto at ang ating leche puto recipe. Don't forget to subscribe and hit that notification button para lagi kayo updated kayo pag na-upload ako ng video. And also, follow me on my Facebook page, Aling Olay, at sa aking Twitter account at Instagram. The link is on the below. Ako po si Aling Olay. Magkita-kita